ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಲೋ ಐ ಡಿ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಭಾರತೀಯ ದಂತವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲೋ ಐ ಡಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲಿಗಳಿ ಹಲ್ಲುಗೆ ಸಂ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೇನು ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸ್ತೋಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಹುಳುಕು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಇಂದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದೇನಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಟದ ಹಾಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಓರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಚಟದಾಗಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಎ ಜೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೀಡೋಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೆಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರಿಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅವರು ಈ ಓರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದೀಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ನೇರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಓರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಯಾವ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುವಂತದ್ದು ಆ ತರ ಇವನ
ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೇರಿಯಿಂದ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಚೀಪ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಮಗು ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಈಗ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಅಥವಾ ಕೆಲ ಎರಡು ತರ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದನು ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗುಗೆ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಮಗು ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗು ಆದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇದರಿಂದ ಮಗು ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನೀಗ ನೀವು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಬ ಮಗು ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅದರ ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಉಗುರಿನಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಥಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿಂಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳುದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ಹೇಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಗು ಬೆರಳು ಚೀಪ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಗುವಿಗೆ ಆತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಗು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಗು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಮಗು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಬೆರಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆರಳು ಚಿಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ 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 ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದುಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೆರಳು ಚಿಪ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಗ್ಲೌನ್ ಅಥವಾ ಕೈ ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಾಯಂದಿರು ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲಿಫೆಮೈಟ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಬೋ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಬಾಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಥವಾ ಸೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಬೋ ಗಾರ್ಡ್ ಮಚ್ ಮಚ್ಚಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಗು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಓ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬೆರಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ತರ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದು ವೈರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಕೂಡ್ಲ
ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕದಾಗಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ವೈದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಟಂಗ್ ಥ್ರೆಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನುಂಗುವುದು ಅಂತ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನುಂಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನುಂಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿ ನಮ್ಮದು ಮೇಲಿದ ಹಲ್ಲಿದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನುಂಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದು ಕೂಡ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ದವಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮೇಲಿನ ದವಡೆಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಇದು ನೋಡುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಎರಡು ದವಡೆ ಹಲ್ಲಿರುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ದವಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಮಗು ಮಗು ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿತದೆ ಈ ಇದು ಮುಂದೆ ಮಗು ಬೆಳೀತ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಮೊದಲನೇ ಹಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಬರೀ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಖಾಲಿ ಹಾಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಡೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಈ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಂ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯ ನಾಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ ಎರಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವರು ಇವನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಬಟ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಟಾನ್ಸಲೈಟಿಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಎಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೀಡೋ ಇದ್ರೆ ನೋಡುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುದು ಹಾಲ್ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಟ್ ಇದರಿಂದ ಎದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ ಇದು ನಾಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇ ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಹೋಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಆ ನಾಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಹಲ್ಲು ವಕ್ರ ಆಗುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುದನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಪಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಲೋ ಐ ಡಿ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಈ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದರಿಂದ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ದವಡೆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ತುಟಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ತುಟಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿರ್ತದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗುವಂತ ಏರ್ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಎಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೋಕಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡವಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ನ ಎರಡು ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ತುಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಓರಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂಗಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಚ್ಚು ತ
ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗುಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲಿದ ಹಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಳಗಿದ್ದು ಹಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮಗು ಈ ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಸಲಹೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗುನ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಹಲ್ಲು ಜಗಿಯುವುದನ್ನ ಹೀಗೆ ಜಗಿತಾರೆ ಇದು ಏನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಕ್ಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆಗೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಹಲ್ಲನ್ನ ಜಗಿಯುದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಆ ಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒತ್ತಡ ತರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೌದು ಕೆಳಗಿಂದ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನಾಮಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವುದು ಡೆಂಟಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕುಡಿದಾಗ ಜುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಂದಾಗ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ ತಲೆ ನೋಯ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಇದು ಪಕ್ಕ ಮಸಲ್ಸ್ ನೋವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಟಿ ಎಂ ಜೆ ಪೇನ್ ಉಂಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೌದ್ ಹೋಗಿ ಡೆಂಟಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲ್ಲು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲು ಜಗಿಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಜಗಿತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಯೂಶಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಕಚ್ಚುವಂತದ್ದು ಅಂತವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅದು ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಲಿಪ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೇಲಿನ ತವಡೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಹಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಳಗಿನ ತುಟಿಯವರೆಗೆ ಕಚ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇದರ ಚೀಪ್ಲ
ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದವಡೆಗಳು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಲ್ಲು ಬರುವಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಈ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಬರುವ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ